kwa karibuni tena habari uh, za asubuhi habari za mchana na habari za jioni popote pale unaponiangalia ukiwa yeah leo niko na uh, binti mrembo hapa uh, kutoka nchi za warabuni <laughs> yeah na kama mnavyoona jana wali makamba alisema kwamba ametafuta fursa huko nchi za warabuni kwa hiyo mimi nikaona sio vibaya tu mtafute mtu ambaye anafanya kazi huko atupe experience ili kama kuna mtu anapanga kwenda kufanya kazi hasa hasa za ndani ajue ategemee nini yani usikutane na mshangao ya yeah. najua leo sija nilikuwa sijawambia watu imekuwa ni ghafla na mimi nikaamka tu fast fast kufanya hii live mambo kwa nzima nzima you look beautiful mm? mtoto nyewe thank you <laughs> asante ke mrembo mashukuru huko vipi ushungi nini all the time ah, mama ya yeah, nadhani yeah, lakini kwa sasa ni kwa rumu yangu na kwa hivyo ila nikitoka ava dela langu kama ni leo ni refu na mtandio hivyo okay unaona na ukujisuka nyenye zako zimekuwa unajisuka mwenyewe na nini ya yeah, najisuka na uzi najisuka mabutu sometimes nafikiria zaidi na tia dawa kwa ni mambo yangu hayo kwa hiyo na experience na mambo ya saloni kwa hiyo huwa nangitengeneza mwenyewe Mmm, bisuri pata mwepeleza jamani. Asante. Ya, jamani karibuni na waona tu kwa watu watatu. Um nitasoma comments baadaye baadaye video niko na Alessio Mushi uh, yupo nchini Oman. Alessio tuambie uh, uh, maisha ya Oman yakoje kwa experience yako. Ah, uh, life is good. Nashukuru Mungu. Ya, yeah, kwa upande wangu mimi niko sawa. Ya yeah, ndio kuchangamoto za hapa na pale zipo lakini Ya yeah. Okay, unaweza kutambia maisha yako kabla hujafika nchini Oman Tanzania unakuwa unafanya shughuli gani na ilikuwaaje mpaka ukasema ah ngoja basi nende Oman kutafuta maisha Um eh kwanza kujitambulisha mimi ni nani nani Exactly <laughs> Okay Ya <laughs> yeah, kwa jina naitwa Alicia Mushi Um ni mchaga nimechanganya na kigoma pia mama yangu ni muha wa kasuru nimekulia kigoma zaidi yeah. yeah, nimesoma shule ya msingi then nikaja Dar es Salaam nikasoma chuo cha mambo ya hotel management pale kwa mwaka mmoja nikafanya kwa mwaka mmoja pia kazi ya hoteli mm-hmm. lakini ya yeah, kwa na mkataba by the time ni kapata chance ya kuja huko it was in 15 yeah novemba nikapata nafasi ya kuja huku ndo nikaja ah uh, haikuwa rahisi kukumbisha familia unajua <laughs> Yeah, especially ni mtoto wa kike na sikuwahi kufikiria kufanya hizi kazi kwa hiyo ya yeah, haikuwa rahisi ila nilijaribu ku convince familia na wakanielewa kikubwa tu nilitanguliza Mungu kwa sababu nilikuwa nakuja sema mbosi fahamu simfahamu mtu yote hivyo hiyo kikubwa tu nilitanguliza Mungu ya yeah, nikaja hivyo Okay na 2015 wakati unakuja ulikuja kupitia ulikuwa labda una ndugu ameshafanya kazi huko au ulipitia agency au ilikwaje Um ni siku na mtu yote ambaye namfahamu na wala siku wewe tu kusikia hizi story kwamba kuna watu wanakuja kufanya kazi like kuna watu wanapata wanapitia changamoto siku hiyo kupata hizo story so ilitokea tu suddenly mimi nilikuwa nafanya kazi siku na mkataba by the time so Sema ni bwana fanya kazi walikuwa nataka kufanya renovation. Kwa hiyo wakasema casuals wote ambao hawana mkataba tutawapa likizo mpaka tutakapoweka mambo sawa then tutarudi. Kwa hiyo nikaanipata hiyo chance nikasema siwezi kuiacha. Nika nika kuna mtu alikuwa na familia na one of my family member akaniunganisha naye kwa ni agent ambao yuko Mwanza simfahamu kanifahamu. Nikapewa tu namba nikakomunicate naye akanielekeza cha kufanya ya yeah, nikafadhilia mwenyewe kwa pesa yangu passport na kila kitu. Nilivomaliza, nilipopata passport, akaniconnect sasa na mtu mwingine ambaye yuko huku. Ambaye sasa atanipokea huku. Baada ya muda 
Nikatafuta ni kupata tayari nikaulizwa ni nini uko tayari nikamwambia akanitumia ticket nikaenda stationery nikaitoa kofi ya nafika safari ilipofika nikasafiri nyafu <laughs> ilikuwa ni ya ilikuwa ni ngumu sana siku hii anakumbuka niliingia kazini asubuhi na nilikuwa na flight usiku kwa niliingia kazini hakuna mtu alijua nikafanya kazi nikatoka by saa kumi nikaenda nikajiandaa nikaondoka na flight ya usiku saa kumi ya nakumbuka siku hiyo sasa usiku nikampigia si mamangu kumwaga sasa safari ndio imefika ah shezeki hivi kwa leo naondoka hivi kwa leo ni side ah unajua mzazi mm-hmm. lazima roho iume yeah. akasema kwa leo umeamua kabisa kuishi mbali na sisi nikamwambia ya nikikuwa ni baraka zenu na niombe kwa Mungu na imani kila kitu kitapata sawa yeah. yeah, so basi ikafika saini nikawa nimeondoka nimefika huku nikapokelewa na agenti wa huku sasa nikafikia nyumbani kwake nikakaa almost one week pale akawa na ni train kazi za huku zikoje na nini na nini pale akani train for one week baada ya wiki moja bosi mungu akaja kunichukua akanileta nyumbani kwake mm, okay yeah kwa hiyo kuanzia 2015 huko huko. 2016 sasa maana ilikuwa ni ya 2015 mwezi wa 11. Okay. Ya. Yeah. Ya yeah, ni siku nyingi na unakumbuka agent hapo ulimpa mm. shilingi ngapi? Maana pia kuna agent wengine wanakuja lot of money. Agent mimi kwa wale wakati sikumlipa chochote yani wakati nakuja. Okay. Ila makubaliano ilikuwa nikifika nimpe mshahara wangu wa one month ya yeah. so na mshahara tuliyo kubaliana ilikuwa ni kiasi fulani so nilipofika huko akaniambia mshahara wako kwanza unatakiwa umpe agent wako sawa akaniuliza kuhusu passport na medical hizo vitu zote ulifanya mwenyewe ama walikupatia pesa mm-hmm. nikamwambia nilifanya mwenyewe kwa pesa yangu kila kitu yani kitu ambacho kilitoka kwao ni kwa ni tiketi tu lakini vitu vyote nilifanya kwa pesa yangu mwenyewe akasema kwa shanga kwa sima pesa ni sisi tumwalipa pesa zote imekuwa aje tena nikamwambia ya ilikuwa hivyo kwa hiyo na akaniuliza kuhusu mshahara mkombe kesi nikamwambia lakini akasema kwa nini wanadanganya wakakasirika kwa nini wanadanganya na sababu akasema walikwambia shilingi ngapi afu kukuta shilingi hapana si sema ila ilikuwa ni chini ya ile pesa ambayo nilikuwa ni tumekubaliana okay yeah kwa ikawa ni ila karibia tu na pesa ambayo nilikuwa nalipa Tanzania yani nilipishana tu kidogo sasa nikasema kulikuwa kuna haja gani ya mimi kuja huko like ningekaa tu Tanzania nilikuwa nalipa mshahara wangu nilikuwa napata na tips unajua mambo ya hotel management yeah. yeah, kuna tips unapata sasa ukizikombine hii tips ukiangalia na mshahara wako tena nao una feel ku give up lakini ndo tayari umeshafika hauwezi kurudi yeah. labda ingekuwa ni Dar es Salaam unaenda Kigoma yeye unaweza kusema nimeamua narudi mimi naondoka mwana mm. lakini tayari umeshafanya ndege umetumia pesa za watu umegaramia uwezo kufanya chochote unaona na nilikuwa sina idea na hizi kazi kwa sababu kuna mtu anaweza kaenda sehemu aka hajaipenda nyumba anamwambia agent mimi nyumba siwezi na mbona tafute nyumba nyingine lakini mimi sikuwa najua chochote kuhusu hivyo vitu vyote yani nimekuja kufunguka macho baadaye sasa baada ya kukaa muda ndio nikaja kuelewa sasa hizi vitu mm-hmm. Ya, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kiasi kukubaliana na hiyo situation lakini sikuwa na option. Ya, kwa hiyo bosi wangu nikakasirika na kumbuka nililia sana. Kwa hiyo nikamwomba bosi wangu na anitilie vocha nikampigia simu ya agent nikamwambia sijapenda ulichofanya sijapenda kabisa. Kwa hiyo bosi wangu akasema basi haina shida hii pesa yako ya mwezi sisi tutakupa wewe alafu sisi tutamalizana na huyo agent wako. Kwa hiyo aluzlaki nita kata bahati bosi wangu yeah. akalipa ile pesa kwa Yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah. walikuwa ni mabosi wazuri. Alafu pia sisi siko ni ni waswahili sana. Yaani imagine mtu labda wenyewe analipa labda ila ya yeah. passport, yeah. wanalipa ila medicals alafu yeah. ni wale agent wanaweka mfukoni. Wewe ndio unafanya hivyo, uh-huh. unajifanya hivyo vyote. Yaani yeah. sisi unajifanyia mwingine. Ya kwa hiyo akasema sio aminifu. Yaani walikasirika sana sana sana. Ya, yeah. hivyo. Mm, okay. Na vipi maisha? Yaani vipi maisha yako experience ya kazi? Mpaka kuanzia mwaka huu mpaka mwaka huu na bosi mmoja au ulihamisha bosi 
au yani tupe experience yako ya kazi za Oman. Maana tunasikiaga Waarabu wanakufanyisha kazi kama punda. Maana wewe umenabili. Haikuwa rahisi. Naweza kusema ni Mungu tu. Ya, ukimtanguliza Mungu kwa kila kitu, yeah. kila kitu kinakuwa kinawezekana. Ah, uh, kwa mara ya mwanzo haikuwa rahisi kwa sababu nilikuta bosi wangu ali ana nyumba tu ya ghorofa juu na chini. Sasa unajua tumezoea nyumba za kawaida za bongo like nyumba tu flat. Sasa unakutana na nyumba juu na chini. Unatakiwa anakwambia utakuja wewe baby sita wa watoto wangu. Lakini ukifika unafanya kazi zote. Unaona? Okay. Unajikuta unafanya kazi zote. Sasa ukije beki ufue, uwapatie watu chakula, upike everything. Ufanye mwenyewe. Sasa inabidi hapo uweze kumanage hizo kazi ujue jinsi ya kujipangilia labda ni mkisa ngapi mpaka muda fulani nimemaliza hiki na hiki hivyo. Kwa hiyo it was so hard kwa wakati ule lakini Mungu ni nani? Ili pambana tu hivyo hivyo. Natibu taratibu yani yani kaja ni kama unanipatia samani. Kuko kuna mshida ya mtandao hapo umeuli fall out. Unaweza ukarudia hapo. Hapo unaongea. Niko sawa hapo. Ya hapo uko sawa. Ya kwa hiyo rahisi ya kumanage kazi na watoto na kila kitu. Elewa, mabosi wanaondoka wanaenda kazi zao na kuachia watu nyumbani, uangalie watu at the same time upike, at the same time ufue, at the same time ufanye usafi nyumba nzima inakuwa ni kidogo ni mtihani. Lakini ya inakubidi sasa uwe sharp, uwe 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 mwepesi. Mm. Kwangu mimi nilipata uwepesi kwa sababu siku yani siku kuna ile unakuwa mshamba sijui niseme unakuwa mgeni wa kila kitu yani hakuna kitu unaelewa. Unaelewa? Yeah. Yaani mfano umemtoa mtu labda mkoani umemleta Dar es Salaam. Mhm. Mfano mwanzo. Yaani hata mungu. Na toa mfano kwenu. Toa mfano kwenu. Kinyanga. Ya. Unakuta mtu hafahamu jinsi ya kutumia choo cha kuflash, umwelekeza jinsi ya ya kutumia zile sabuni na kila kitu. Mtu hajui jinsi ya kutumia mop Yeah. Njiko la gesi ndo take time unakutana nalo. Unaelewa hii changamoto. Mm, Sasa yeah, yani, kila kitu ya. Yeah. Kila kitu ni kipi yani uelewe yani unakuwa sasa hapo ndo mtu ambaye yani hajawahi kufanya hizo kazi au ndo ametoka kutoka tu mkoani hivyo amefika ameletwa huko inakuwa ni mchana sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa rais kidogo kwa sababu tayari nimefanya kazi hotel na nilipita kidogo housekeeping so nikawa naelewa jinsi ya kufanya usafi, jinsi unatandikaje maduvet yao. Umeelewa? Mm. Yeah ya jiko la gesi linawashwa vipi at least yani baadhi ya vitu nikawa sio right. mgeni sana ya na baadhi ya vitu mfano hiki ni pizza hii ni baga na ile hii ni pizza hii ni baga hii ni sandwich hiki ni kitu gani umeelewa unakuwa at least unapata unakuwa unamwanga sasa kuna mtu ambaye hajui chochote kuhusu hizo vitu kwa anakuwa anaanza moja umeelewa inakuwa kidogo ni mtihani kwa hiyo kwangu ilikuwa ni rais kwa sababu nimepitia huko kwa hiyo haikuwa ngumu sana japo ilikuwa ni inabidi niamke mapema zaidi saa kumi na amka nafanya na naandaa breakfast na andaa watoto kwa ajili ya shule na kila kitu then wakiondoka shuleni ni mm, wadogo mmoja ndo alikuwa mdogo inabidi nimwangalie mm. so anabaki nyumbani na mtazama akilala anafanya shughuli zingine hivyo kwa hiyo yani niweza ku manage kwa sababu tayari nilikuwa kidogo na experience ilikuwa rahisi lakini ndo nilikuwa na mkama pema saa kumi na lala late saa sa sita saa usiku na saa saba ya yeah, kwa sababu sijaweza bado kuzipangilia kazi zangu vizuri kwao nakuta na nguo za kupasi za watu wote nyumba nzima kwao inabidi upasi kila siku nguo za kazini nguo za tuta shuleni nguo za nyumbani hivyo wow hiyo ni that's a lot of kazi Uh, unaweza kutumia yeah. labda picha ya familia yako kuna watoto wangapi uh, kuna labda wababu bibi wanaishi hapo au ni ni mke mme tu na watoto um, kwa wakati huo kulikuwa kuna mzee mmoja ambao ni bibi yao na kuna mama wa bosi wangu kuna bosi wangu na mke wake na watoto walikuwa ni watatu by that time sir lakini kwa sasa hivi watoto pia wameongezeka wamekuwa ni sita lakini bibi yao alifariki kwa wakati ule ule ambao nilikuwa mwanzo kabisa mm. Ya yeah, lakini na mabosi wangu pia yuko na bosi wangu na mke wake. Kwa hiyo almost tuko. Kama watu 10 11 hapa. 
wewe unafanya kazi za watu kumi. kama chakula unapika cha watu kumi. Mm. Na, na, na nguo kufua unafua za watu kumi, una za watu kumi. Mm. Oh wow that's a lot yeah kwa hiyo sasa hapo ni tukio ujipange una ujuzi wa ku manage hapo kuna nguo ambazo sio lazima sana kupasi mpaka games za watoto kuna nguo ambazo ni nyepesi ni pesa unaziona kwa hiyo kama unapiga sha unalipua tu inabidi ujifunze yeah yeah eh inabidi ujifunze kwenda faster yeah nguo ambazo unaona labda hii hii ni muhimu kupasi lazima upasi ambazo unaona hii naweza nikapita nayo unapita nayo hivyo yeah lakini kufua mnafua kwa yeah. machine labda kufagia nyumba mnapita yeah. Ya yeah, kwa mashini na vacuum ipo lakini sometimes utumie vacuum unatumia brush na depend na wewe mwenyewe eh na uchafu ambao kwa mara nyingi unatumia labda kwenye zulia vacuum kufungia unatumia tu brush hivyo okay ya yeah. wengine wana mashini za ku, za kusafishia za kusafishia nyumba hivi kuna mashine ambazo ni za umeme unaiset unaelekea brush kila kitu una itilia maji una press inazunguka 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 ikisha maji ina stop ina ina yani inapoekea alarm yeah. kwa inabidi uende kwa madirisha alarm ile na kitu kambacha kusafishia kwa kama kimi cha fuck nimewaza hivi na madirisha una narudisha au kama imeisha charge na mimi wote charge okay sasa uh, kulingana na experience yako umesha kama muda mrefu vipi boss wako aliona labda kuongezea mshahara na kazi unayofanya na pia watoto wameongezeka like they considered that yeah. oh, pia ni watu ambao walikuwa hawajali. Ya yeah, kwa mwaka wa mwanzo ule ni kwanza ni mwaka wa mwanzo kabisa nilikuwa siruhusiwa kutumia smartphone. Ah. Yaani hauhusiki kabisa. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa nilikuja na simu lakini haukujua kama ninayo. Okay. Kwa wakanipatia ya yeah, wakanipatia simu ndogo wakawa after 10 days wananiwekea voucher kama ya 10000. Mm. Ambayo unapiga dakika kumi tu tuseme almost unaongea dakika 10 na kisha lakini hapo unatokea sawa mpigie mzazi yani mtu wa mwindo unampigie kwa hiyo vocha so ni listeo kwa nia almost bila kuwa na smartphone lakini nilika miezi kama minne kuna ndugu yangu ali, alikuja ga huku aka nitafuta kwa simu ya bosi wangu mm. alikuwa nitafuta akaniambia kuna mtu anikutafuta kwa simu yangu naona anaongea lugha yako hebu msikilize akamsikia kama ni ndugu yangu yuko huku amekuja akasema huko tayari unahitaji kuna naye nikamwambia akapeleka nikaona na naye na shukuru Mungu aliniuliza kwanza unataka nini ni unataka kitu gani nikupe yani sadi gani kama mimi kwangu unahitaji line tu yes unahitaji wewe ni simu yangu yes kwa hiyo ya nilionana waliniacha naye pale almost kama saa mawili wakaondoka kusema tutakupea kwa uwe na wakati mzuri na ndugu yako wakanipa na pesa unaweza kununua chochote unachotaka tutakuja kuchukua hapa so akani drop kwenye restaurant pale nikabaki na ndugu yangu akanipa ile voucher yani akanipa line nika aninua na voucher almost kwa voucher kama ile from Finney hivi akanenda sasa hii ya kuanzia utaanza pole 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 kwa sababu ni line ambayo wanakumjaga voucher utakuwa watumia voucher na ikakuwa ni sawa mm bas kwa maisha yake kingi maisha kama mazuri maana bila si maisha huko ni magumu sana yeah. kwa hiyo ya <laughs> nikaitumia ile line almost one year baadaye ikafungwa kwa hiyo natakiwa ku renew mm nafanyaje yeah. mm-hmm. kwa sababu nilikuwa naitumia muda kwenda kulala kusita yani stock nayo nje nikaongea ndani kulala huko uga ndo nawasiliana na familia then kumaliza na zima hawakuwahi kujua kama ni na simu hata siku moja kwa hadi leo hawajui kama una simu. Hawajui hata kama uko wapi. Ah ah. Wapi? Yaani hawajui kama uko una simu yani mpaka leo. Ya ya hawakuwahi kujua. Hadi la sasa hivi yani hawajui kama una smartphone. Ah ah sasa hivi kama maisha baada ya maisha kwenda baada maisha ilibadilika. Okay. After one yani kwa sasa nimebakia mwaka mmoja natakiwa nirudi wakaanza kunibembeleza taratibu na sikio au ubaki ongeze mkataba nikaamba mimi nikitaka niongeze mkataba inabidi mnunulie simu nitatoa pesa yangu mimi nahitaji simu hii niweze kuwasiliana na familia yangu yani kwa hiyo wakakubali wakani nikawapatia pesa yangu wakaniletea simu wakaniletea simu afa wajaniletea line tukaanza tena ku fight nikamwambia sasa mnunulie simu afa mnipe line kwa nini na unajua utakuwa busy na simu utatao kazi zako nikamwambia siwezi kufanya hicho kitu najua ni nini kimeleta hapa kwa hiyo nitafanya kazi zangu muda wa kuenda kupumzika nitatumia simu yangu kwa hiyo ya wakaniulia line 
nilikuwa ilikuwa ni almost sasa ni mwaka na nusu unaelekea mm. nikamwambia mimi sikuwa ni yale line sio ngizi mkataba kwa hiyo <laughs> mwaka ni ile line nikaweka ya kwanza nilipomaliza mwaka mmoja nika complain nika ambia so hizi kazi peke yangu na bidii nitafute mtu mwingine kwa sababu watoto na kazi ni changamoto kwa hiyo wakamita mtanzania mimi na tu mtu mzima okay nice ya ya kwa wili kwa hiyo at least sasa yani nikawa at least napata sasa muda wa kupumzika maana mwanzo nilikuwa sipumziko na mka list na mka saa 10 mpaka sasa usiku saa saba na lala wakati mwingine na kuepuka na stress na mka saa tisa siku moja nilishtuka saa tisa naenda jikoni na anda breakfast na kuja kuangalia saa mungu wangu ni saa 10 kwao nimeamka tisa leo eh kundi kwa na siwezi tena maana nikiwa nitachelewa inabidi yeah. niende nikafanye kazi mimi ngoja ni pasi hapa ni kuongoza mzuri kwa hiyo baada ya pale nikaka nilikaribia kumaliza mkataba nikamwambia sitaweza kuendelea nimechoka nitaje kwenda kuzika nyumbani hivyo kwa hiyo ha hawapenda yani yani hawakupenda kwa nini ulitwambia tutaongea uta, utaendelea then haukuendelea ah nikaongea sina option nilibidi tu niende nikapumzike nikarudi wakati mwingine lakini siwezi kuwa promise yenu kwa hiyo yani nikaondoka lakini sikuondoka siku vibaya nashukuru Mungu. Yeah. Niondoka vizuri nao na wakanijifti za familia, mama yangu, kaka yangu. Wakanipa tujifti nyingi sana. So tukaagana tu vizuri for good yani sikuondoka vibaya nashukuru Mungu. Um nimefika Tanzania <coughs> tukawa tunawafiliana. Mm. Tunawafiliana wanataka nirudi lakini mimi kwa wakati ule sikuwa tayari. Nilikuwa tuna mambo mengine nafanya huko. Baadaye nikaona eh mbongo tena sipale mambo haya yende ni kila kitu kinaenda kwa kuna vile ni let's take ya nikaka almost miaka miwili ya nikaenda Zanzibar kabla ya hapo nikatafuta kazi nikafanya fanya lakini si bado nikaona kama mambo haya yende nikadecide kurudi tena sasa niliondoka sudi 17 mwezi wa 11 nikaka for two years nikarudi hapa kwanza wakanitumia visa ya kutembea wakanimwambia si uje utembee tu nikamwambia mimi siwezi kuja kutembea tu bila malipo nikija nitafanya kazi ya kumnilipa. Ah. Sema sasa wakanitumia visa ya kutembea nikaja for two months. Wakanilipa pesa ambayo nilitaka then nika nikarudi Tanzania. <laughs> Yeye Tanzania tukakubaliana naenda kubadilisha nini passport kwa ajili ya kuweka passport mpya hizi. Mm. Kwao nikaenda nikatengeneza passport mpya. Ngomaliza kwa gharama zao wali kila kitu walini lipia ya nivo maliza ndo sanka uji official f2 na f20 okay. kwa hiyo tukwa kubalia na pia yani nataka ni kidi ya nyo na off maana ni kwa sina off haa ni ya kamili ya mwanzo unafanya kazi ya nwaitu disemba hakuna off and it's monday monday yes haa yeah. nye mbuna mkumu na kwa hiyo kwa hiyo watoto wakigoma sana unajua ni wagumu wagumu eh kwa mimi ni mgumu mhm ya ongera kwa hiyo uli manage hapo ya eh us na nani na urembo yeye ni mgumu yani ukinigonga kama chuma king king yeah yeah okay kwa hiyo kwa hiyo wakakupa off mkaliona watakupa offer alikuwa yeah. ngapi kwa wiki unasoma una... kukubaliana nikaambia mimi na, najua haiwezekani lakini itawezekana kwangu itawezekana kwa sababu nimekaa na mimi kwa muda mrefu nahitaji ofu atilifu kwa mwezi mara mbili kwa mwezi siku mbili ya tukakubaliana kweli hivyo na mshahara nikaambia nataka mshahara fulani sawa sawa tukakubaliana hivyo so miezi mitatu ya mwanzo nilikaa ofu hizo mbili baadaye kana huyu anafaidika na huko mbili hebu rudi kaa off moja kwa mwezi na kutosha. Basi ni pass na option sasa ikabidi nikubali. Lakini siku yako ya off kufanya chochote. Baby sit yes, wala kufanya nini? Yes, na kumzika tu na nilimuomba labda nikiwa off labda nitoke, nile fanya ka refresh mind au kakataa kusema hatuwezi kukuruhusu utoke tu hivyo maana unaweza kupata shida yote changamoto yote ikawa juu yetu sisi. Elewa eh? Oh, wahin, 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 wako very protective. Ah, hey, yani kwanza wanaogopa wanajua ukienda huko labda unaweza kutoroka au mtu akakushawishi. Naelewa eh? Yeah. Na vitu kaa hizo. Kwa hiyo wanaogopa na 
watifu ukitokea ukipotea familia ita mkamata ya kutuwa wendo yaani minajilikana mimi niko kwa aki yes kwa ucha nga mtu yote kitokea yeye ata kuwa responsi kumu familia yangu mimi na namba zao wote kwa hiyo anything it happen namba zao wanazi ok na namba siku yako ya off mm. kutoka kuenda nje wanakupeleka wanakusubili yao inakuwa wanakupeleka wanakuwacha tu wafu wanakurudia Um, pano kama ni tour of Roma nataka niende shopping Busongo ananipeleka most Busongo kiume ndo huwa ananipeleka ananiacha hapo ananini drop labda yeye anaenda kuswali unajua mara nyingi na weekend Ijumaa huko kwa lese itakuwa labda ni siku ya Ijumaa ni siku ya ibada atanipeleka time ya ibada atanini drop pale mimi nitafanya mambo yangu nikimaliza nitaweza kuswali anakuja kunichukua mm-hmm. kama ni jioni nataka kwenda labda after dinner wakimaliza dinner nikileka nikimaliza mtu wangu ananirudisha nyumbani. Kwa hiyo siku yangu ya mapumziko na kwa tu chumbani kwangu yanapumzika. Stop hata nje. Okay. Yeah, kwa hiyo ni as in kana vitu vyangu vya kula kula labda na kula mwenyewe au siku nimejikia kwa fast na funga nisi nimejikia na nifunge hivyo. Mm, okay. Na wewe yeah. ni Mkristo ni Muislamu? Mimi ni Mkristo na mbona mshimu kwa sababu mimi sasa limo huko Warabuni si unajua oh. <laughs> na mda wa Ramadhani una, una labda unakufosi na wewe ufunge wewe unapata chakula chako na jipikia hapana nashukuru Mungu eh sijawahi kufosi au kufunga kwa sababu kwanza mimi nimekuja hizo Kristo na passport yangu inanyonyesha hivyo okay japo kuna baadhi ya watu wanakuja kwa majina ya Kiislamu wanadanganya kwamba tumia jina la Kiislamu hizi kisike huko. Ah. Ushe siku unakuja na jina lako la Kiislamu na unatafika vile vile. Na hiyo Mkristo ambaye anamuta kafiri ana enjoy ana free tu mji. Mm. Kwa hiyo watu wawe makini, yani watu wawe makini kwa hiyo. Okay. Ya, yeah. kwa hiyo ya sifungi mimi sifungi wanajua mimi Mkristo na sifungi na nakuwa na watu wadogo wanahitaji kula lazima ni wafikie wale. Okay. Kwa na mimi nakula pia. Ya. Yeah. Ya, yeah. uh, na kwenye swala la kula, nimewahi kusikia pia stories za watu wengine kwamba unakuta hali ha, ha, na mabosi wao labda afu anakula labda vilivyobaki, eh? Wewe kwa chini yeah. yako yeah. una unakaa una mmoja mmoja na mabosi mnakula au kila mtu anakula kitu. Hawaruhusu nyewe hata mkae hapo. Um, hizo zipo, zipo sana mwenye nimeziona baada ya familia lakini kwangu iko tofauti na shule Mungu since day one. Nimefika na kula wanachokula ya yeah, kusimimi mimi ndo napika mimi ndo controller mimi ndo naamua wale nini sababu wamenikabidhi mimi ji kwa mimi ndo na naanda breakfast lunch dinner mimi ndo nachagua nipi kitu gani okay. kwa hiyo ya yeah, na naruhusu kula chochote hata kama kimeiva kwa ambacho mimi sili na naruhusu kuingia kwenye fridge na kuchukua chochote na kupika chochote okay yeah. usiwa na vyombo wanavyotumia natumia kuna watu kikombe chake kila dakika kikombe cha mfanya kazi asimie mtu Okay. Ikiwa ni mfanya kazi asitumie mtu. Iki kijiko cha mfanya kazi ni basi mfanya kazi. Atumie mtu yeyote ni yeye tu. Ya, iko hii. Kwa mimi nashukuru Mungu kwa ndio wangu. Ya, iko. Na sometimes like tumetoka lunch, sometimes weekend hivi. Tukitoka lunch tu. Labda tukienda kwenye restaurant ambazo labda unajua Arabu wanapenda kukaa chini. Mm. Ikina kuja chakula cha pamoja kwa hiyo mnakula sana hawezi bagua kwamba wewe ni mfanyakazi kwa pembeni no nashukuru Mungu kwa hilo. Mm okay ya yeah. basi kama ni hivyo yeah. yani angalau hayo mahitaji mengine ya msingi unapata. Hayo mengine kwa yeah. ni kawaida tu ni ya kujikaza ambapo. Yeah. 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 for me mimi kwa upande wangu mimi si kwa wengine kwa upande wangu mimi priority kwanza mshahara wangu ni mpaka kwa wakati hicho ni cha msingi. Yeah. Nimepewa chakula nina lala chumbani yani sio kama na lala sio kuna watu na lala sio maidia hakuna feni hakuna AC hakuna anything kwa hiyo nataka kuna kila kitu hapo yani yes na shukuru Mungu ya yani nakuta mtu hana hata blanket kimeisha baridi yani anasafa kweli kweli kwa inakuwa kidogo ni mtihani yani kitu joto ni joto inakuwa joto ni kali mtu ana AC labda ana feni tu kwa inakuwa ni changamoto sana nakuta mtu mwingine mtu mwingine anaweza akafa tukokosa kokosa tu zile huduma yes, yes, yeah. 
yeye na stress unakuta sasa unajua maisha ya ugaimuni bwana at least mtu ana sim sim unajua sim inampa mtu faraja yeah unaongea na mtu ukiongea na familia labda mm-hmm. umepita youtube umeona witness hapo una refresh una, unapata vitu tofauti yeah. uko tiktok tuna team strong kama unapitaga tiktok ukiingia tiktok tukiangalia team strong una enjoy una cheka baka una sahau shida zote kwa hiyo Yeah, una feel good, unajisikia tu amani na unapata nguvu ya kufanya kazi. Sasa unakuta mtu hana steam kabisa. Yaani ni stress via stress. Hana mtu wa kum calm down, ameitia changamoto basi kwa kile imekuwa ni ngumu. Hana hata yule mtu wa kumpa pole, wa kumpa faraja. Yaani ule upweke tu wenyewe unaweza kufanya mtu ka. Yeah. Yeah. yeah, yeah. Na wewe haujawahi yeah. kupigwa maana pia tumesikia kesi zingine kwamba kuna mabosi wanapiga wafanya kazi na vitu kama hivyo. Yaani mm, ah nashukuru Mungu kwa kweli mimi sijawahi kwanza ni mimi familia ambayo nimekutana nayo ni watu wazuri na wana upendo japo wanasema si sio wote yani tusijiaminishe tukakaa tuka relax wanabadilikaga mimi nashukuru Mungu mimi kitu kikubwa ninachosimaga tu Mungu pekee ndo anayejua kesho ya mtu yeah. kwa hiyo ya kikubwa tu una nikumwomba tu Mungu kwamba au watu jinsi wanavyoni treat mimi waendelee kuni treat hivi. Yaani una kazia kwenye maombi yako na kazia pale pale. Kama Mungu wabaki hapo hapo. Yeah. Na kama ni upendo wa kwa nao kwangu basi lazimisha. Yaani wasipunguze, wasimnyanyase, wasimtese tende tu kuishi vizuri kwa amani. Mhm. Yeah. Na kwa mimi ninacheza kushauri watu kwamba wewe fanya kazi. Mwarabu hajawahi ku appreciate kazi ya mtu. Yote. Yaani hawa hawa appreciate Hawezi kusema kama vizuri. Anaweza kusema lakini yani unajua kuna ile mtu anasema tu just tukongea. Okay. Yes. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kana. Anasema kuja nifanye kazi nionekane. Unajua ile? Yeah. Fanye kazi kwa sifa nionekane. Sasa hii that's too bad. Yaani fanya tu vile kile kitu ambacho unaweza. Kilicho kwa ndani ya uwezo wako. Usijiumize sana. Mm. Fanya kile kitu kwa ndani ya uwezo wako. Haijalishi wata appreciate au hawata appreciate kikubwa wewe umefanya kile ambacho unataka kufanyika. Yes. Yeah. Lakini sasa unaweza kujikuta unajiumiza yani kazi ya zishi, especially kazi ya nyumbani hazi. Kazi ya nyumbani ni kwa hiyo. Ya, ni kupunguza unafanya tu kupunguza leza hapa. Niwaambia nifute la nitafuta sehemu nyingine kama zake. Kwa sababu hawapendi kwanza hawapendi kumwona mtu amekaa amepumzika ama kazi. Ah, hata kama umemaliza kazi zako ndio kwa hiyo kazi za kila siku ambazo unajua yani lazima ni deki ni ushe vyombo lazima ni pike. Mm. Alafu kuna zile kazi labda yani labda ukuta ukuta hizo ni kazi za ziada. Yes. Yes. Hizo ni extra job. Kwa hiyo nataka kaje kukuta umekaa. Ushukuru mm. baliza kazi. Alafu tumefuta. Kaweke kitambaa nje ofta. Amekuona anafuta yake. Kwa hiyo bila tu ukae tu bize bize utembe tembe. Eh eh, unaona tafuta cha kufanya hata kama utasema utakuwa unafanya fanya hivi. Yeah, we are kazi. Ah. <laughs> That's life. <laughs> Ukiongea na simu, usionekane unaongea na simu, mtu anikana au unapenda sana simu kuliko kazi. Aliyakuwa kazi usimaliza. Eh. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Wow. Ya yeah, ni vitu vya yeah. ni vitu vya so, msingi yeah. kujua hivi. Watu waenda wakae na tahadhari. Ya, wakati wakati mimi nilikuwa natamani kama kama kungekuwa kuna ofisi labda ambayo zinashughulikia ile kazi za za nje za za mahousemate. Mimi nadhani ingetengenezwa labda ofisi maalum ambayo labda mtu amejitafuta huko amepata pasipoti yake. Labda anasema nataka kupata kazi ya nje ya nchi. Ya ama kuna ofisi maalum wa kikani tofauti na hii matapeli unajua mtu mjui unampa pesa yako anakupa pesa hivyo. Yeah. Lakini kama kulikuwa labda kuna ofisi maalum inajulikana kama kuna ofisi maalum sehemu Mtu unaenda moja kwa moja pale kama mimi nahitaji kazi. Na waweke watu, waweke watu at least hata watu wawili ambao wata apatikane mtu mmoja ambaye alishaka kufanya kazi. Yaani sio mtu tu ambaye yuko Tanzania, ameshawahi kufanya hivi kazi, an experience. Mmoja ambaye alipitia changamoto na mwingine ambaye aishi sehemu nzuri. Mm. Watu kwanza wapewe darasa kwamba kuna maisha ya kule. Unaweza kukutana na changamoto. Yeah. Unaweza kukutana ukapigwa, labda ukipewa mshahara wako kwa wakati. 
utupe chakula vitu vya kuzingatia labda ukutana hii changamoto hii na hii na hii kuna namba hii hapa ya ofisi labda utasema ni ubishini ofisini mimi hii nyumba siwezi kufanya muona kama wenzetu wa, wa Filipino wana yani anakuja mtu anakuja through office na anisha ndio kama mshahara wako ni kiasi fulani na utapewa day off kila mwezi siku moja na unaruhusiwa kutoka kwenda matembezi asubuhi na rudi jioni yani hiyo ni sheria imewekwa kwenye mkataba na wanazingatia hiyo mmm elewa sasa ukifika kwenye nyumba uka uka ukakuta vile vitu unaweza ambiwa kule ofisini hazipo maana yake unaweza kupiga simu ofisini kwamba mimi nimekutana na changamoto ina ina hii naomba nimnibadilishe nyumba kama inawezekana yeah. hii nyumba mimi sitaweza na naye wanakurudisha ofisini wanakutafutia sehemu nyingine wao wenzetu wamezingatia sana hiyo nadhani hiyo imekuwa ni nzuri kwao kwa maana hausikii kesi nyingi kuhusu Filipino ila unafikia kesi nyingi kuhusu Africans Okay, nasikia kuna kelele kwako. Nadhani ni Heleni nilikuwa na, nataka nigundue hivi oh. lakini inapiga <laughs> Ni Heleni na headphones. Oh. Inakuwa inagusa gusa. Nadhani jamani mrembo. Hapo kwa. Yeah. Yeah. Uh-huh. yeah. Kwa hiyo yeah, that's nice to know. Na passport wewe kuna wengine pia kifika wananyanganya passport. Wewe ilikuwa ile kwenye yeah. chat yako. Wana yeah, wanachukua passport na kanayo lakini mimi kwa sasa sitaku nimerudi mwaka jana nienda likizo nimerudi si, hawajachukua niko nayo mpaka labda itakapo itajika ndio watai watai tisha yeah. sijui labda kwa sababu tayari nimeshakuwa kama supervisor hapa ya yeah, na pia na ndugu yangu hapa ndugu yangu ananiambia mimi ndo last boy wa hii nyumba i know him ndo last boy kwa labda kwa sababu mimi ndo last boy ya <laughs> yeah, pia ameshakuwa mimi yeah umeshaenda yeah, kwa hiyo yeah. kwa sasa na wewe. Mhm. Kwa hiyo ya yeah, kama ingekuwa office ingekuwa ni mtu akifika pale anapata elimu juu ya maisha ya huku, maisha ya zipi, watu wajue. Mtu sasa unaamua. Nijilipue niende vitani maana ni vitani huko. Naenda vitani nifunge <laughs> nifunge mikana, nikambe naenda vitani. Yeah. Au sitaweza ikae mtu anakuwa na choice sasa nakuta mtu ame decide kufanya kazi hajui atakuwa na nini kwa kitu ni mtu anakuwa surprise anashangaa ndio yeah. yes lakini kama alipata elimu juu ya maisha ya huko ana ana sana ana uwezo wa kuamua niende au nisiende mfano hata mimi mara moja wakati tunakuja kama ningepata basis tu watu wanaulio watu wanateseka I'm not sure kama ningekubali. Mimi mwenyewe kwa roho yangu. Sijui kama ningekubali. Maana nikuchukua chance. Ukaenda sehemu ambayo watu wanajua na niweze kujua na yeye tutakuwa ni experience yake. Kwa sababu ni kwa sijui ni kaja lakini ni mtumaini Mungu. Ni kama Mungu wewe ndio unajua kichwa yangu. Kuhusu kufa ni ahadi ambayo umeipanga. Siku nilizaliwa Mungu wewe ulijua nitakufa lini. Kwa hiyo naweza nikaungwa hata na masikili hapa Tanzania ni kaka ni hadi Mungu amepanga. Yeah. Ila labda nimeenda huko nimefia huko. Mimi nenda vitani. Mimi unaweza ongea na mamangu na mambia. Mimi hapa ni sana niko vitani. Sio kitu kile nimekufa leo. Nashukuru Mungu, mwambie Mungu binti yangu alikuwa ameenda kupambania familia. Alikuwa ameenda kujipambania kesho yake. Kwa hiyo amefia vitani. Nashukuru Mungu. Bas. Asante kwa kimeona umekufaji. Labda ukifa uko umeumwa, hiyo ni sawa, umepata ajali, hiyo ni sawa. Lakini kuna mabosi pia unakuta wanawanyanyasa watu wadio wanawaua. Au ndio serikali wafanyie. Yeah. Uh-huh. Kwa hiyo, yani kumomba tu Mungu. Yeah. Kumomba tu Mungu sana. Unaisu balozi wa Tanzania Oman unafanya kazi. Unawasaidia, unawasaidia labda unasikiliza watu hasa ambao wanafanya mm. kazi za ndani. Maana pia kuna malalamiko mengi ambayo yafanyie kazi wewe kwa experience yako kwa kwa upande wangu mimi siwezi kusema kwa sababu sijawahi kwenda huko sijawahi kuweka malalamiko nikivitia changamoto na kaa nayo naomba Mungu inavita naisha sijawahi kwenda huko kwa hiyo siwezi kulizungumzia ku, ku, hilo kwa kweli kwa sababu sijawahi mm. na yeah. pia huko mna community labda ya watanzania ambao wanafanya kazi ndani Oman au mna community yenu labda mm mnafahamiana hata kwa WhatsApp na chat na nini? Ah, uh, mwanzo ni ya tulikuwa tuna na group. Lakini wengi wao walichaondoka nimebaki mimi ndo mkongwe hapa. Kwa hiyo labda kwa watu. 
<laughs> Pointi ambayo nilikuwa nayo mimi kwa wakati wote wa Saudi Tanzania wako Tanzania. Ila kwa sasa niko tu na kama watu wanne hivi, watano ya ambao tunawasiliana. Sometimes tunaonana, tunaingana na na mazingira kwa sababu na ndugu yangu ambaye yuko hapo karibu tu yeye eh, akipata chance akiongea na boss wake anakuja weekend anamleta. Ana jioni anakuja kwenu. Yes, anamleta labda saa 10 jioni tunashinda naye mpaka usiku labda saa 4 wanakuja wanamchukua wanamrudisha. Okay. Kwa hiyo hauko mroni sana. Yeah, sometimes kwa kija tuna enjoy tuna have good time hivyo. Na mwingine yuko sehemu nyingine lakini huwa tunaenda weekend huko kuna nyumba ya ya huko Shama tunaonana pia na dada mwingine pia anafanya kazi shuleni kwa sometimes huwa tunaonana. Okay, yeah. Hiyo pia ni nzuri. Mhm. Ya mimi nimefurahi sana kuongea na wewe na umetuambia vitu vingi ambavyo watu pia wanatakiwa kufahamu. Ah lakini pia nikiangalia yeah. hizi statistics za watu ambao wanateseka labda nchi za Uarabu, ni wengi wa kutoka ni wa Kenya. Ah uh, unaweza sababu kuna Watanzania wanateseka lakini pia labda wanaogopa kusema kwa experience yako unafahamu labda mtanzania ambaye alipitia yaani labda aliteseka. Acha tu haya matatizo um, kidogo. Kuna watu pia wameugua, kuna watu pia wametolewa sijui yeah. figo. Yaani kuna vitu kama hivyo. Um, mimi uh, kuna naweza kusema kama watu wawili wa tatu ambao ni mwaita nao kuna mmoja alikuwa anafanya kazi na ndugu wa familia ambayo niko nayo alikuwa atete hapigwe upande wa chakula inakuwa ni mtihani kidogo okay na sikienda kusalimia huko ndo anasema eh na umekuja wewe leo siku ya Eid kwa tutakula vizuri wow Yes. Kwa hiyo mfano kama mimi napewa kila kitu na mshoro Mungu everything wananilia. Wow. Sasa kwa yule ndugu yangu alikuwa hanuli chochote natakiwa ajinunulie mwenyewe. Sasa kuna vile vitu ambavyo ni muhimu zaidi kwa mtu akivyo vipata yani ni lazima. Yeah, kwa kwa pads. Kwa ni mtu. Eh. Mm. Sasa inabidi atoe pesa yake ndio amemwambia na kuta start up pesa mtu stili ana delay ana delay mpaka ana delay tena kuna vitu ambavyo hutakiwa ku delay uweze hatakiwi kabisa yeah. anatakiwa mtu awe navyo ya kwa hiyo nilichokuwa nikifanya mimi ni kuga ni kuniulia vitu na nunua na bodabu labda lotioni perfume labda nini sabuni shampoo na bodabu hizo zinakuwa mbili mbili okay. kuna kwa nafsani sanya sanya siku nikienda kule na mpelekea na mpa hivyo mm. kwa hiyo ya yeah, hivyo na paka alipokuja kumaliza mkataba mimi niliondoka ile round ya mwanzo nimemwacha kama miezi mitano nyuma. Okay. Kwa nikamwacha vitu ambavyo at least vitamsogeza mpaka hmm. pale atakapokuwa ameishia na nashukuru Mungu alimaliza salama japo alikuwa anachelewa mshahara miezi minne mitatu mitano alilipwa hata kiokuwa na simu yani unaelewa eh kwa hiyo inabidi mimi nikaenda kule ni voucher ili nikifika kule nimpe aongee na familia yake hivyo. Kwa hiyo ni haikuwa rahisi sana lakini Mungu ni mwaminifu alirudi salama na anaisha tu mazuri anaishi tu vizuri huko. Ndio. Yeah. Kuna watu pia wanayesa yeah. kingono, labda unakuta baba mwenye nyumba anamtaka kimapenzi au kuna nyumba ina vijana ina wanaume anataka kimapenzi. Wewe kwa experience yako je ukutana na hichi kitu? Ah mimi kwa kwani wangu nashukuru Mungu. Yaani nashukuru Mungu sana. Bosi wangu ni mtu mzima kiasi na yeye ni anapendana sana na mke wake. Kwa hiyo na ni mtu ambaye anajiheshimu sana. Anachukulia kama kama sijui niseme mtoto sijui kama anaweza kanizaa lakini nipo hapo katikati. Ya yeah. so na mheshimu anakuheshimu pia. Na yeye anajiheshimu pia. Yes, kwa hiyo haijawahi kutokea kwa pande yangu na shukrani sana. Yeah, yeah, that is nice. Ah, yeah. 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 Yeah, jamani ninawaona tuko watu 20. Thank you so much for being here. Please like this video iweze kuwafikia watu wengi na pia ngoja nisubie comment zenu. Na pia mdao wako unakadia kuisha sio? Ah, uh, ni saa ngapi? Ah, sasa hivi okay, huku ni saa 3 na dakika bana saba. Wewe mnafanya na muda wa Tanzania sio? Ah, uh, tumefikia na saa 1. Okay, uh, uh, nice and fun. Yeah. Yeah. So nice uh, kwenda kwenda hata nusu saa. Okay, ngoja nisubie comments na pia kama kuna watu wana maswali. Aha, uh-huh. Mafrika News anasema dada witness siku nyingi dadangu. Yeah, nakuona my brother from DRC Congo. Ah, uh, 
Raima Sul anasema kwa maelezo yako hao watu ni wazuri sana hongera kabisa umebatika ya Halima Ali anasema tuko pamoja thank you Halima na kuona uh, Bing Nicole anasema na ndio inavyokuwa huko Warabudi hakuna off hakuna holidays jamani that must be hard huko tu watu wengi nguvu Paulson Mgeni mm. anapenda hizo shati za Mackenzie umependeza sana mdogo oh. Asante. <laughs> ya, yeah, kwa kupendeza. Um, Paul Center anasema ulishawahi kupikia ugali labda kwa kujaribu chakula cha Kiafrika. Na hilo swali ni zuri. Yeah. Napenda kama vyakula vya Kiswahili au ni vya Kiarabu Arabu. Mm, vyakula vya Kiarabu pia wana nyoto ambao wanapenda sana kujaribu kujaribu vyakula tofauti. Okay. Especially ya Botswana anapenda sana sana sana. Um, ugali nilipika na dagaa wa Zanzibar na nangi ya bosi wangu alipenda sana ila watoto hawako hawakuelewa nikaza <laughs> yeah, lakini ndizi kuelewa ugali ndizi ya yeah, ndizi ndizi walikuwa hawajui kabisa kama ndizi zinapikwa so nikajaribu one day kupika ndizi nyama wakapenda ndizi samaki wakapenda ndizi kuku kwa hiyo sometimes wana shamba ndizi ya kikoma na letwa napika sufuria kubwa paka tunao kwa majirani kwa hiyo wanajua kula ndizi kupitia mimi matembele mtu yeye kupata ila mchicha wale kulika siku moja kama salad mimi nikamwambia hii tunafika siku ya tuli kama mbuzi kwa nikawa mimi mwenyewe nilisanya mbu sana lakini wanakula wenzio paka mbazi wanakula mbazi mbichi na maji huko hata maharage eti huko kuna maharage fani hivi mabichi mabichi hivi wanaweka kwenye salad mimi maharage yao wanakula hata 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 nani hata hata huko wanakula hata mahindi mahindi mabichi hivi anaweza kwenye salad. Ah, bila ah, mm, mm, bila kuchemsha. Yes, kuna mengine ni malaini huko wana mahindi mengi mengi mengine ni malaini hivi unakuta wanaweka tu. Yaani mimi kuna vitu ambavyo mwenyewe mmenishinda kwa sababu nimshazoea kufresh, msha au tunachoma. <laughs> eh, kabisa. Mm, that's that's nice yeah. to introduce uh, yeah, wahili. Uh, Anapenda wananiambia kwa okay, kina Tanzania ulite ndanga walipenda dagaa wa Zanzibar. Okay. Yeah. Uh, nice. Ah uh, Omar anasema dada huyu anatoa madini kabisa. Ah uh, Pose anasema huko Warabuni kuna makanisa je wanaweza kukuruhusu kwenda kusali eti Warabuni pia kuna, kuna, kuna makanisa kuna wakristo kweli. Kwanza kwanza ni kikisha nilipofika tu kitu cha kwanza niuliza kuhusikani. Mwezi mimi napenda sana kwenda kanisani. Kwa hiyo nilikuwa nikaweza kuna kanisa, kuna mimi kanisa lipo lakini liko mbali. Pia hatuwezi kuruhusu kwenda kanisani kwa sababu Jumapili huko ni siku ya kazi. Okay. Yaani kama hiyo siku ya kazi kabisa huko. Yes, kwa hiyo wanaenda kwa Jumamosi nadhani. Nadhani ibada huwa ni Jumamosi. Kwa sababu weekend ni Jumaa na Jumamosi. Ya. Kwa hiyo makanisa ya hapo leo ni machache sana na Christmas huwa kuna na kuna ibada pia ya Christmas kuna mm. baadhi ya housemates hapa majirani wao wanaenda ibadani na wao mshauri na last pia nili nilijaribu ku kuomba lakini hawakuwa nikubalia so i want to try this year kama itakuwa possible okay. i think uambie mabema yeah. ili pia wajiandae wewe yeah. yeah yeah okay we pray wa kukubalia hata uende kanisa it's nice being in church isn't it Yeah, and hivyo tunasali online always. Yeah, pia kama unasali online it's a good thing. Yeah. Yeah, aha. Ah, uh, Omar anasema pamoja sana sister na kupata nikiwa stress by Cape Town. Asante sana Omar kwa kunifuatilia. Wasalimia washikaji wako wote huko Cape Town. Ah, uh, Makengo anasema habari za mchana sasa ni saa ngapi huko? Mm, niko manyovu. Mm. Mlaho naweza ni manyovu. <laughs> Ndio pakumbuka manyovu. Nimekumbuka ndivyo. Ama nanasi. Yes, nanasi. Kwa sababu <laughs> mimi mi nimezaliwa pia manyovu, tumekulia manyovu. Yes. Wow. Tengen. 
Uh, mimi babangu anatokea Mwayaya. Mamangu anatokea Nyamihini karibu na Heri Hospital. Ah, uh, Heri Mission. Ehe, mamangu anaishi karibu karibu sana na pale. Ya yeah, nafahamu kiasi. Ya, yeah, kwa hiyo mimi kitu kama nyovu huko. Hmm? Oh. Ya, yeah. mrembo wetu. That's good. <laughs> Misha unyesha watu nilipo tokea, watu walipende ili vidi. Oh. Ya, yeah, kijijini kabisa. Yani, ya ni, hey, nye, kwa tu ni masikini. Ya wali, nye, sisi, badu ni masikini. Mbambani. Eh, hey, yani, kenda tuko vijijini, vaki, vijijini vya kitanzania, unawana kukuli jamani, sisi, badu ni masikini. Ya. Uh, yani, badu watu tuna, ya, ya. Ya, ni nye, sisi, ni masikini. <laughs> Sema, mimi, siyo masikini. Ya, kule ndo masikini. Nene nene mazuri mimi sio masikini mimi tajiri. Yeah sasa ni mtajiri lakini ukienda huko vijijini ndio utajua kumbe jamani. Ah sisi bado yeah. sisi bado sana. Kwa nyuma. Sana unakuta hata nyumba haina vioo bado ina vioo zile za mbao umeona. Hata yeah. mabafu yenyewe bado ni makuti. Mtihani. Ehe yani kuna vitu bado yani hata zile stand basic needs. Yani sisi bado tuna survive. Wakati yeah. nchi yetu ni tajiri yeah. kama nchi. Yeah. Ah, yeah, ni kweli. Yeah, basi ngoja tuendelee kusoma. Aha, Lu anasema kwa hiyo leo bosi zake ya wapo au yupo ofu? Ehe. Jamani leo kwa jana ilikuwa kwa birthday yake, happy birthday. Thank you. <laughs> Eti leo bosi wako amelala au leo uko ofu? Um, wako kazini. Um, mimi na ni nakumbuka saa 5 mpaka saa 8 kamili. Unakonga na mambo katika siku. Yes. Lakini hapo katika kwa hiyo na nipende kama na nguo za kupasi so natakiwa kupasi. Kama sina nguo natakiwa kufanya mambo mengine. Ya kupumzika na kupende. Jamani hii live ni kumi pangwa siku nyingi. Mhm. Utuone tu hivi. Ya, ah mimi nasema sema umepata family yenye utu na hofu ya Mungu kabisa umepata family nzuri. Ah uh, Agatha yeah, mimi anasema nimeingia sasa hivi jamani nimechelewa pole Agatha anaweza kuangalia marudio. Ah uh, mimi anasema nilikuwa Oman miaka miwili nao nipo Iraq mwaka wa 5. Alhamdulillah nipo na familia nzuri. Mwaka ni nitaenda likizo TZ kisha narudi tena. Wow that is nice. Iraq. Okay kuna Iraq na Iran ni nchi tofauti hizo. Yeah. Sasa wanaenda sana wa Tanzania Pakistan, Iraq, Uturuki, Qatar. Dubai, yeah. Okay, yeah. Ni pia ni vizuri angalau watu tukaangalie maisha tofauti na pia kujifunza. Na pia ukishindwa unaweza you can always go yeah. back home. Yeah. Mm. Kikubwa mtu asiogope ku, 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 kujaribu. Kuna ile mtu amepitia changamoto, ameamua kurudi nyumbani na ana give up. Yeah, lakini unaweza kupitia kupitia changamoto nyingi ukaenda nchi nyingine ukasurvive vizuri. Kabisa unaweza kupata bosi wa kwanza ni mbaya uh, labda ukajaribu tena ukapata mtu mzuri. Yeah. Ukapata mtu mzuri. Yes. Mimi yeah. sijabadilisha kwa sababu ni, ni, ni watu ambao ni wazuri wana utu. Nilirudi kwa sababu ni watu wazuri na huu ni mwaka wa sita. Mimi naenda kumaliza mwaka wa sita. Yeah. Kwa sababu hivi ukiwatishia tu ndio kwenda nyumbani watakuongeza mshahara. Inabidi wewe unatikiza kibiriti. <laughs> <laughs> ni muhimu. Yes, na bidi wewe unawatikisa jamani hapana. Nimekaa sana, yeah. nime na experience sasa hivi, yani tumeishi vizuri. Na pia kuna watu hawapendi ku start over. Yaani tunaanze mtu mwingine, tunaanze upi. Ya, yeah. naogopa. Mtu mwingine anaogopa. Lakini kama haujapata sehemu nzuri, mbeto ukajaribu sehemu nyingine. Yaani kama yeah. nilivyosema unajilipua tu, unajilipua na umeamua Mungu mimi najilipua hapa. Niketu nguvu nipatie sehemu. Ya. Yakubwa mtu sikate tamaa. Usogope kwanza upya. Na usogope kujaribu. Ya. Yeah. Ya, yeah, na jinsi kazi unavyoziona hapo Oman. Unahisi kama sisi atufanyaji kazi, yani kazi yetu ni ndogo au sisi pia tuko tunapumzika sana. Mhm. Eh. Unaweza mimi kama vivu. Kuna ile sisi bongo tumezoea mtu unalala, mtana unalala. Paka unalati. Yaani mimi kwa kazi za huko nimesha sawa mpaka kula. Yaani ni uri Tanzania hizo mama ananiambia wewe si kumziki. Yaani unakuwa tu umekaa unafanya kazi si kumziki. Wewe umekuja kumziki. Anambia mimi nimezoea kazi. Nikisema nikumzike nilale mwili unaniuma. Wewe. Si wewe. 
anapumzika anaosha vyombo kubwa tu saa moja tunapumzika kubwa yani mfano kazi za huko hiyo yani uwezekana chap kwanza unatakiwa ku manage sim na card na hapo ndo watu wanashinda yeah hapo ndo watu wanachanganya kuna hizi nini challenge za tiktok hizi umeona challenge umestop umeenda kufanya challenge unaliza na kazi inakusubiri that's so bad fanya kazi zako chap chap ukimaliza utafanya hizo vitu zipo na mwanabwa anakuwa mkatu kwa kazi zake sio yes yeah kwa hiyo unatakiwa kufanya kazi zako akaraka kimaliza unaweza kufanya mambo yako lakini ukiwa kidogo unafanya kazi unashika simu utakuwa slow kwa hiyo utafanya kila siku utakuwa na vipole mm mm-hmm. yeah hakuna kitu kikubwa ambacho unataka ni 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 shauri kwanza kwa ma team strong maana sisi tunajiita team strong <laughs> Sijui kama una TikTok ungeko na TikTok ungeelewa. kazi Oma na huyu ni Warabuni. Yeah, Warabuni yani gafi yote. Okay, kwa hiyo mnajiita team strong kwa sababu mna survive vitani huko. Yes. Team strong, yeah, sisi ndo team strong. Tuna 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 kitu chetu ambacho kinatufanya tuna tunakuwa comfortable tunatoa stress hizo challenge za TikTok hizo. Okay. Yaani kitu pekee ambacho kinamfanya mtu anakuwa comfortable na yani ni njia ya kutoa mtu mawazo. Sasa kuna challenge zingine ambazo mtu anafanya lakini mimi kwa kweli sipendi. Kwa sababu unakuta labda mtu kuna watu wana maisha ya magumu inabidi aibe chakula afiki yani aweze kwenda block sababu anabaniwa. Sasa unakuta sasa mtu mwingine anaishi let's say mimi naishi vizuri. Nimeona challenge ya kitu mtu anaiba chakula anaenda kulia chooni. Na mimi nimefanya hivyo hivyo nimechukua nimeficha labda chakula huko au nimeficha popote nimeenda nimelea sehemu ambayo bosi unajua TikTok sio lazima mtu amfollow mtu yote anaweza kupita kwa wewe unaweza kupita kwa mtana na wewe ya eh, sasa amepita amekuta mimi niko nafanya challenge na tifika kwamba sipoi chakula nimeiba chakula nimeenda kulea somewhere akiwa na akifanya kweli utamlaumu nani au anaweza kakasirika kaisa baada ya malimia pia repetition yake. Yaani sinajua pia mtu kama yeah. rais unasema uongo sio. Mhm. Ya sababu hiyo challenge mtu anaichukua. Ah kumbe watu ndio wanachindi hivi. Yaani kumbe watu wanateseka hivi. Yaani nafanya kwa sababu ya hivi. Mhm. Yes. Kumbe mtu anakula bata. Kwa hiyo umefanya tu challenge eh ngoja hii challenge. Mhm. Kwa hiyo kitu sio kizuri tu. Kwa hiyo yani team strong najua hapo hapa. Team strong kama mpo mimi nachungulia. Kama mpo mwache hizo tabia. Usifanye kabisa. Ya yeah, ngoja ni mimi nitaenda huko TikTok yeah. na Lady Team Strong jamani. Karibu sana Team Strong ndio utaenjoy. Ya nimeona pia kuna wadada wanafanya kazi huko wana wako na YouTube channel. Kwa dada mmoja anakuwa anamfadhili. Ah. Yeah. Na na naitwa Mmsau lakini ni Mkenya alikuwa gani na YouTube channel. Ya yeah, wanafanya wako. Wanafanya. Okay, yeah. tena wengi wako. Wakenya wengi wako Saudi Arabia na Dubai. Okay. Na Qatar. Okay. Okay, pata unaweza kujaribu kutafuta huko. Kafanya nao siku live huh? nao utapata kitu kingine pia kutoka kwa upande wao. Yeah. Nako natakiwa upate ni Tanzania na Mkenya afu uelewe na Wakenya wanapitia nini na, na kwa nini wao ni wengi wana wanaotaka kuliko wa Tanzania. Mimi pia na hisi tunaje wa Kenya. Angalau sisi wa Tanzania tunaweza kujifanya mpumbavu. Yaani Tanzania okay. okay. Si, yeah, sasa ni kusema kama ni mapo lakini sisi kuna ile kwamba unaweza kujifanya tu mfala. Ukaishi na mtu anavotaka. Yeah. Kwa hiyo unataka kuishi hivi mimi niishi na wewe tu hivyo hivyo. Lakini hata yeah. kama kuna okay mkenya anaweza sema ah 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 no. Yaani haita bato pia. Labda ndio maana pia. Yeah. Yeah. Sisi inaweza kuwa changa. Sisi ni wa ya yeah, sisi tunaweza kujifanya mtu tu mfala ili tu kuishi naye. As long as unajeki yeah. kataka. Sabisi. I wish siku mpate mkenya tufanye naye siku utajifunza kitu kingine pia kutoka kwao definitely nitafanya hivyo nitamtafuta mkenya nimemwona dadangu yeah. Selina Machundo hi my sister unaendeleaje za huko Uland 
Naona sasa hivi it's all white yani kuna snow sasa hivi. Hivi na nyewe huko mna snow right? Ah uh, uko hapana. Okay. Hakuna ila kuna 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 sehemu inaitwa Green Mountains. Kipindi cha mvua cha baridi kali huwa zinatokea kidogo sana. Yaani kuna kwa kuna barafu barafu hiyo ni snow kidogo lakini si sana kama huko. Okay, anaona Lebanon pia wa Lebanon wako na kuna season kama za kwetu za huku yani so. Uh, Lebanon pia kuna Kurdistan, yana rafiki yangu huko Kurdistan hapo uh, Iraq wako na hizo. Yaani kuna baridi sana kuna hizo. No. Okay. Yeah, huyo pia aliwahi kufanya kazi huku for 3 years baadaye aka choka akasema anataka kubadilisha nchi nyingine akawa ameenda lakini anajuta anatamani arudi sema la kwa sasa hivi na kuna mtu mwingine tena kwa hiyo haiwezi mmm yeah, kwa naweza ukatoka sehemu kana sehemu nyingine ukapata changamoto zaidi ukapata pale ukatoka yes kama nasema hivi yani outside is not green yani unaweza kusema yeah. yani unaweza kusema nateseka hapa nateseka ukatoka kumbe ukajikuta kumbe ni kwa siteseki yeah Mhm kasema kumbe yani kuna baridi huko anakuambia jiko liko nje kama mita kadhaa kwa hiyo utoke uende kule urudi huko na hizo ndio kama hizo snow zako kwa hiyo ni baridi una imagine unafanya aje kazi Oh yeah ni kazi angalau huko homa ni kwanza kule wana majumba makubwa huko Ya kwanza huko huko kwanza yani Mwarabu hajikubania chakula yani Mwarabu kwenye upande wa chakula yani wanajua kula wenzetu wanajua kula Unapata mgeni mmoja unaambiwa unapata mgeni unaambiwa upike kuku watatu mgeni mmoja maji. Wewe nije nikutembelee. Bobo anapika. <laughs> Karibu mama. Yaani unakula mpaka unasema mimi ngoki mimi. Na ile una wish like yeah, family yangu kwa karibu hapa tukala wote tukaenjoy. Chakula unakula mpaka kuna maji. Wewe usiniambie mgeni akija kuku tatu. Nikikumbuka sisi tumekuwa familia mko wengi mnapika kuku moja na kuambia mtu anakaa na kashuka yake. Bongera ugali mnakula mchana na usiku mnarudia mnamalizia. We. Yeah. Yaani kitu kikubwa ambacho nimejifunza huko mimi naweza kusema wana changamoto zao lakini wana wana mapenzi yani wao kwa wao wana upendo sana. Kuna ile sisi wa bongo tumezoea mimi naweza nikatoka nenda kumana wiki si baby chochote lakini inakuja tu kwa kuna na expect nikuta umepika ni ile. Eh, tena nisipo kwa. Nisipo kula na na sema, "Eh, yani bila na roho mbaya." Yule dada nyi. Nenda kwa kesi. Nenda story bora ya nyumbani tu. Lakini wenzetu utaki kula ustaki utalazimisha utaka lazima ule lazima. Mhm. Kwa kitapiko cha kula utakula. Yaani uweze kuondoka hivyo hivyo. Kwa kitu nilichojifunza hata mimi sasa hivi nimekuwa addicted na bali nauli nyumbani naenda baka kusalimia ndugu na jamaa lazima nibebe chochote kaki chochote yani siwezi kuna mikono mitu tayari nimeshajifunza kitu lazima nibebe chochote kitu ni yeah, hata mimi huo ustaarabu hata sisi si mama yetu aifundisha kenda kwa mtu akao bebe ndizi yeah. hata chochote yani hata kama kitakuwa ni kitu kidogo lakini usiende mikono mitu yeah 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 hiyo pia hiyo ni nzuri pia kuliko tu yeah, kwa hiyo wanapenda Yes, wana upendo sana sana. Yaani uweze kutoka mikono mitupu na akija mgeni atakao chochote cha kubeba yani asiondoke bure. Wewe tutakuja kukutembelea kama yes. ndo kuku tatu. Wewe. Karibu. <laughs> karibu wewe kuja Tanzania nikiwa Tanzania karibu kwa mimi nitakushoto tu mambo ya Kiarabu. Ndio <laughs> kutembelea. Maana nimezoea unaenda sehemu na kula kakuku ka kanyama kilo moja ya familia ku, watu kumi basi unakaa na kanyama ka huko huko unakuwa tu unakula kidogo na bonge la ukali. Mimi nadhani kulingana na, na maisha life style yetu unajua maisha yetu ni ya kawaida. Hapana bana mimi. Kwa hiyo mimi bila. Kwa mfano kama wali, kwa mfano kama mimi nimekuwa kwa same. Of course kwa tulikuwa tuna uwezo wa kula wali, lakini mkoa mkila wali siku hiyo ni sherehe. Kwanza amlali. Yaani watoto wa wali saa mbili hata wali ukiiva saa nne tu poto. Sasa ukiuliza kwa hiyo mbona wali na naunga vitu tofauti yani sana? Ya. Yeah. Yaani mbona kuliwali kuliko. Ya hicho ni kitu tofauti. Yaani ni kitu ambacho sijui tunachukulia. Mpaka sasa hivi hiyo mbona iko? Yaani baada ya sehemu boba ndo kila kitu na hiyo. Ndipo gari mimi nalala usiku. Yeye boba amna mtoto talala. 
Yes, unaweza kuna mtu nakumbuka nilipokuwa nyumbani huko jirani yetu tunamsikia kuna mtu amekataa kula. Anasema mimi si ugali nataka wali. Mama yake anamtandika. Umeona? Yaani ni vitu ambavyo wali hata sio bei kubwa hivyo. Ni wazazi tu wamezoea kwamba lazima tule ugali yani wali tu unapata kama luxury. Lakini kumbe tuna uwezo wa kula wali tu kila siku na sisi. Kabisa. Yeah, but yeah, those are good memories. Uh, ah, yeah, yeah. Yeah. Ah uh, Selina anasema huu vifu wetu wa bongo unatutesa. Unajivuta for nothing kabisa tunajivuta vuta sana. Ah uh, Nora Mike anasema wewe umekumbuka story ya jana kuku wawili mtu alinunua laki jamani. <laughs> Kuna watu wanaona gati wazungwa hawajui calculation yani mtu anampiga tu. Oh. Hmm. Selina anasema nipo poa slow inaanguka usiku tulikuwa na 30 degrees. Wow. Hii hey, kwa baridi. Ilikuwa ni baridi. Ya, yeah, uh, Dennis mimi ni kushukuru sana kwa time yako. Nilikuwa poa sana kuongea na wewe. Eh, ni pia ni wish ni kwa na tamani sana lakini anatiba za kazi na kishana. Ya, yeah, yeah. sijali pia mimi mwenyewe naelewa mambo yanakuwa ni mengi katiba zikai sawa. Ya. Yeah. Ya, yeah, na tulienda holiday for three months. Kwa hiyo bando likawa na mtihani kidogo kuna wifi kule. Kwa hiyo nikawa na miss video zako lakini si na option. Mimi ni kitu bando. <laughs> Wow, you mean the holiday? Yes, we get a nice one. Yeah. Wako na nyumba nyingine huko. Wako ki ni kama shamba tuseme. Yeah, so tunakuwa huko for the whole day. Mpaka likizo kisha ndo tunarudi huko nyingine. Kwa hiyo wenyewe wanakuta kazini wanalikizwa ya miezi mitatu. No, wao wanakuwa huko after baada ya muda kuna fulani wanakuwa wana baada ya siku mbili wanakuja wana, wana tetea mahitaji wanarudi baada ya siku mbili nafaa weekend wanakuja hivyo ah okay kwa hiyo ni kama familia nyingi wengine watoto na nini mnaenda holiday yeah na bibi yao tunakuwa huko nyumba nyingine yani kuna nyumba nyingine huko walikuwa naishi mwanzo sehemu nyingine baadaye ndo wakajenga huko mjini mna enjoy ulipata ulikuwa na good time na nini yeah na shukuru ya yeah. mbona kule si bali sio joto sana kwa hiyo kipindi cha joto sana very hot kwa hiyo joto ni joto kweli okay. maski kati kuna joto kali sana lakini huko kidogo inakuwa inapungua kwa sababu kuna miti miti kiasi at least hivi joto inakuwa kama asilimia ngapi huko no okay news ni na point inafika mpaka 50 na 60 i'm saying mbona mko kama kwenye mko kabisa ya inafika kuna time na kwa hiyo mfano mchana uwezi kuosha vimbo kabisa uwezi kushika maji ya koga ni ya moto yani uwezi kujaribu wewe kwa inabidi uchute kwenye ndoo siku ya achi ya ewe full ndoo uoge wow 50 50 nyenye ni nyingi bora baridi tu sasa yeah yeah na baridi ikija inakuwa ni baridi kweli kwa sisi ambao hatujaishi huko sehemu za baridi kali tunaona pia ni baridi kali Yes kama tu manyovu manyovu ndio sehemu ambayo kuna kabaridi mtu akienda manyovu sana manyovu kuna baridi ile baridi ya manyovu ile baridi ya manyovu ikasoma labda kama baridi watu ni mbea ni ni iringa ni wapi kwa Tanzania ni sehemu gani inakuwa ni baridi kali iringa huko njombe mbea ndio watu yeah. kuna baridi kama za huko maana mimi sijawahi kuishi sehemu za baridi yani kwa hiyo ni ilikuwa ni kidogo changamoto yani kwa na moto nzuri kila siku yeah napata tabu lakini Yeah, ni sehemu ya baridi hata ukienda sehemu yenye 17 unaona eh kuna baridi. Yeah, na sasa nikipata kwenda Ulaya nitaweza kusurvive kwa. Ta survive. Utasana napata tamu. Nikuvaa tu viatu boots nzuri ambazo zinavumilia hizo kwa sababu sasa hivi sasa hivi kuna viatu huwezi kuvaa kabisa. Wow. Yeah, una yani yeah, have you kufai yani hii kisha vabu yeah. nzuri una makoti mazuri una jaradia. Unabaki tu naisikilizia kwenye usoni hapa. Oh. Ni huko photo unakuwa huko warm. Yeah. Ndio unakuwa ka chest mangala zaidi ya hapa nilipo. Huko baridi huko bana ifanye warm usi hivyo. Wapo wapo wote tunasema tu huko mtu anani. Hii baridi ya huko sio kama si baridi ya Mbeya. Aha. Uh-huh. Huko na baridi. Na kufanya tu ina kwenye tuna kwa soft. Watu wanasema hivi, sinaona mimi bado sija soft, labda nitakuwa. Paka mshia baridi. Mm. Si bado ni karembo. Enda mm. kuzoom basi. Ni <laughs> zoom. Ah, <laughs> uh, yeah. Jamani nipoleni kwa watu ambao mmechelewa mnaweza mkaangalia hii video baadaye. Ah, uh, adilisho mshimi ni kushukuru sana. Thank you for your time na tunakutakia kila la heri kwenye majukumu yako.
barikiwe bwana Mungu akutume. Ndio yuko kwa madini. I hope one day na mimi nitafika huko. Exactly. <laughs> Ndoto zinakuaga za ukweli. Kabisa na wewe ndo utakuwa mwenye jongo tena host one day. So, Amen to that. <laughs> Uh, yeah, bye bye. Bye. Jamani kwa elimi and have a good day. Tutaonana kesho.